আমন্ত্রণ ইয়াং নেটের অনুষ্ঠানে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ শুভকামনা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তরুণদের এই বিষয়টা আগ্রহ থাকারই কথা আমরা যারা শিরোনাম দেখছেন বা শিরোনাম দেখবেন আমরা অনুষ্ঠানের শিরোনামটা এরকম দিয়েছি যে মোটা নাকি স্বাস্থ্য ভালো অনেকে এই প্রস্তুতটা নিশ্চয়ই আপনারা অনেকে শোনেন যাদের একটা স্বাস্থ্য ভালো যে আসলে মোটা এবং স্বাস্থ্য ভালো এর মাঝখানে ছোট্ট মার কি বলবো যে একটা আসলে কি বলবো যে বাউন্ডারি আছে এটা খুব দ্রুত ক্রস করা যায় কিন্তু কার স্বাস্থ্যটা আসলে ভালো সুস্বাস্থ্যের অধিকার এবং কে মোটা এটা আসলে বোঝাও মুশকিল হবে কিন্তু অনেকে হয়তো দেখে বোঝাও যায় এবং তরুণদের মাঝখানে এই মুহূর্তে মানে সবচেয়ে বড় একটি সমস্যার ব্যাপারটি এটি এই বিষয়ে কথা যার সঙ্গে বলবো তিনি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করেন তিনি একজন পুষ্টিবিদ আয়সা সিদ্দিকা আমাদের অংশ স্বাগত আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে শুধুমাত্র এই বিষয়টির জন্য যে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তা কিন্তু নয় তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে আসলে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কারণ তিনি এই একজন পুষ্টিবিদ কিন্তু তিনি চাকরি না করে তিনি একটি কোম্পানি করেছেন এই এই বিষয়ে এবং সেখানে তিনি কী করেন সেটা শুনবো এবং একজন উদ্যোক্তা হিসাবে আসলে এই পেশাটিতে কীভাবে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই বিষয়ে আমি জানতে চাইব আর যারা অনুষ্ঠান দেখছেন প্রথমে একটু বলে নিতে চাই যে আপনার একটু আমাদের ফোন নাম্বারগুলো নিশ্চয়ই ওপেন থাকবে ফোন নাম্বার দেয়া হবে নিশ্চয়ই স্ক্রিনে আমরা যদি আপনার কোনো ধরনের এই ধরনের প্রশ্ন থাকে আমি জানি পুরো অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকবে কাজেই যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা নির্দ্বিধায় আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের অতিথির কাছে আপনার প্রশ্ন উত্তরগুলো নিশ্চয়ই আমরা আপনি পাবেন আমরা সবসময় যেমনটা করি যে একটু অনুষ্ঠান যাওয়ার আগে চট করে আজকের পত্রিকার শি প্রধান শিরোনামগুলো দেখে তার বলার জন্য আসছে এই মুহূর্তে যারা আছেন একদম সর্বশেষ যে খবরটি আছে যারা একটু ফুটবল প্রেমী ফুটবলের খোঁজ খবর রাখেন সেটি হচ্ছে এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবরটি সেটা হচ্ছে রোনালদো পঞ্চমবারের মতো ব্যালেন্ডি অর্থাৎ বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন আজ কিছুক্ষণ আগেই এই ঘোষণাটি এসছে যারা মেসির ভক্ত মেসি পঞ্চম পাঁচবার পেয়েছে এবং এবার রোনালদো পাঁচবার হলো অর্থাৎ রোনালদো মেসির মধ্যে যে এক ধরনের কে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এটি নিয়ে যে এক ধরনের কি বলবো যে টানাটানি চলছে এবং প্রতিযোগিতা চলছে এই অন্তত বর্ষসেরা এই খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে এটা আবার সমান সমান হয়ে গেল লড়াইটা জমে গেল এটি একটা খবর এবং অন্য অন্য যে খবরগুলো আছে বিএনপিকে নাকে খত দিয়ে ভোটে আসতে হবে আজকে একটা সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তার উত্তরে বিএনপি আবার বলেছে যে তারা নাকে খত দিয়ে নেয় এই সরকারকেই বাধ্য হবে সবাইকে নির্বাচন করতে এরকম একটা পলিটিক্যাল খবর আছে সব জায়গায় আর বাংলা ট্রিবিউনে আমি যে দেখছি তারা যেটি করেছে যারা ফেরেনি এই গুম অনেক হঠাৎ করে অনেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের খবর আমরা পড়ছি গুমের খবর করছে তাদের নিয়ে একটি তাদের স্পেশাল আছে যারা ফেরেনি এটি নিয়ে আছে প্রধানমন্ত্রী বহনকারী বিমানে ত্রুটি তিন কর্মকর্তা দায়িত্বে কাপলতি পুলিশ এই খবরগুলো আছে আমরা একটু আমাদের আলোচনা চলে জানি সেই সর্বশেষ কোনো সংবাদ এলে আমরা আবার আমাদের দর্শকদের জানিয়ে দেবো আচ্ছা সে দিকে আপনাকে আপনি পুষ্টিবিদ এবং আপনার একটি প্রতিষ্ঠান আছে আমি আমি একটু প্রথমে একটু জানতে চাইবো যে পুষ্টিবিদ মানে এই পেশাটিতে পেশাটি কেমন এবং কেন এই পেশাটি এত পেশা থাকতে পুষ্টিবিদ থেকে পেশা কেন এলেন বাংলাদেশের জন্যই শুধুমাত্র আসলে পুষ্টিবিদ পেশাটা একটু নতুন নতুন মনে হয় বাট আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু খুবই কমন একটি পোস্ট আর কি যে পুষ্টিবিদ বা ডায়েটিশিয়ান বলে থাকে ধরুন আপনি ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা প্রতি প্রেসিডেন্ট বলেন যাই বলেন প্রত্যেকেরই কিন্তু একজন নিজস্ব পুষ্টিবিদ আছেন যারা সিনেমাতে অভিনয় করে থাকে নায়ক নায়িকা দেখেছেন আমরা হলিউড বলিউডের অনেক নায়ক নায়িকা দেখে থাকি বাট আমরা যদি তাদের লাইফ হিস্ট্রিটা ঘেটে থাকি তাহলে দেখবেন তাদের এই সৌন্দর্যের পেছনে কিন্তু একজন পুষ্টিবিদই কাজ করে থাকে যেটা বাংলাদেশে নাই সো আমাদের এখানে পুষ্টিবিদটা বলতে আসলে খুব সিম্পলি বোঝায় যে শুধুমাত্র ওজন কমানোর জন্যই পুষ্টিবিদ এটাও একটি এটা একটা রং কনসেপ্ট কিন্তু হ্যাঁ সো অনেক পেশা থাকতে কেন পুষ্টিবিদে আমরা যখন আসলে লেখাপড়া করি আমাদের প্রত্যেকেরই একটা এইম থাকে যে কেউ ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো এ দুটোর বাহিরে বোধে খুব একটা আমরা যেতে পারি না এখন অবশ্য অনেক কিছু চেঞ্জ বাট আমি আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা বা বাইশ বছর আগের কথা বলেছি বলছি যখন আমি এসএসসি পাশ করলাম এইচএসসি পাশ করলাম তখনকার বাবা মার আসলে স্বপ্নই থাকতো ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে আমার ফ্যামিলি তো সেরকম একটি স্বপ্ন ছিল যাই হোক সেই স্বপ্ন যখন পূরণ হয়নি তখন বাংলাদেশ হোম ইকোনমিক্স কলেজ যেটা আজিমপুরে আছে আর কি তখন সেখান থেকে ফর্ম তুলি সেখানে শুধুমাত্র সায়েন্সের একটাই সাবজেক্ট আছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন এবং আমি ওই সময় প্রথমেই জানতে পারি এই ধরনের একটা সাবজেক্ট আমি নিজেও জানি না যে এই সাবজেক্টের কাজ কি কি পড়ব কিছুই জানি না তো
এটার পাশাপাশি আমরা মেডিকেশনের জায়গায় আমরা ফুডটাকে পড়ছি ওটা টোটাল ফুড সায়েন্স বাট এটার সাথে রিলেটেড আপনার বায়োকেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি সব কিছুই কিন্তু ছিল সো এটার ফিউচারটা কি তখনও ভালো করে জানতাম না হয়তো টিচার হওয়া যাবে বা শুনেছি যে এনজিওতে কাজগুলো হয় বাট এটা যে পেশা হিসেবে এক দেখা যায় অর্থাৎ একজন ফিজিশিয়ান কাম একজন পুষ্টিবিদ হওয়া যায় এটা আমি কিন্তু তখন জানতাম না এই ঠিক ওই সময় হলো বাংলাদেশে দুই হাজার পাঁচে অ্যাপোলো হসপিটালটা ফার্স্ট আসে আর কি সো ইন্ডিয়ান প্র্যাকটিস অনুযায়ী তাদের প্রতিটা ভালো হসপিটালে ইন্টারন্যাশনাল মানের হসপিটালগুলোতে কিন্তু পুষ্টিবিদ আছে সো ওই ধারাবাহিকতাই কিন্তু আপনার অ্যাপোলো হসপিটালে আসলো হ্যাঁ আর বাংলাদেশে কিন্তু বার্ডেমে আছে ফ্রম দ্য বিগিনিং এবং বার্ডেম কিন্তু পুরো এশিয়াতে একটাই সো বার্ডেমে ছিল ছোটো ছোটো কোর্সগুলো পুষ্টিবিদদের জন্য সেখানে ছিল আমি এতটুকুই জানতাম আমরা এই ছোটো কোর্সগুলোই করেছি এবং অ্যাপোলোতে আমি ইন্টার্নি করে ট্রেন আপ করে তারপরে আমার সেকেন্ড জব চলে আসে আমি স্কোয়ার হসপিটালে সেখানে আমি টেন ইয়ার্স জব করি ডিপার্টমেন্টটাকে সাজাই লাস্ট আপন আমি ডিপার্টমেন্ট কোর়ডিনেটর হিসেবে দুই হাজার ষোলো সালে ছেড়ে দিই তারপরে গিয়ে আমি চিন্তা করি যে একটু ডিফারেন্ট থাকে যে আমি এই বিষয়টা আমি একটু পরে আসবো আপনার উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচয়টা আমি একটু পরে করে দিয়েছি আমি একটু যে কারণে আসলে আপনার ডাকা তরুণদের জন্য আসলে মূলত আমাদের অনুষ্ঠানটা তরুণদের জন্য আপনাকে আমি স্পেশালি আমরা আজকে এনেছি কিছু পরামর্শ নেওয়ার জন্য আর প্রথম কথা একটু জানতে চাই একজন পুষ্টিবিদদের কাছে বিদের কাছে কারা আসলে যান কারা মনে মানে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে একজন পুষ্টিবিদের কাছে যাবেন এটাও একটা সচেতনতার ব্যাপার মানে যারা সরাসরি পুষ্টিবিদের কাছে আসে তারা অনেকটা সচেতন আর যারা ফিজিশিয়ান হয়ে আসে তারা হলো ওনার কারণে অর্থাৎ একজন ডক্টর ফিজিশিয়ান তাকে রেফার করেছে ওনার যে ট্রিটমেন্ট সেই ট্রিটমেন্টের বাইরেও আরও কিছু ট্রিটমেন্ট আছে যেটা শুধুমাত্র পুষ্টিবিদেই দিতে পারবে তারাই আসবে সো পুষ্টিবিদের পেশেন্ট আসলে সব ধরনেরই পরে একজন একটি অপুষ্টির বাচ্চা অপুষ্টি বলতে আমরা শুধুমাত্র মনে করি যে লিন অ্যান্ড থিন তা কিন্তু না আপনার যদি ওভারওয়েট থাকে অর্থাৎ আপনি অতিরিক্ত ওজন জড়িত রোগে ভুগছেন সেটাও কিন্তু অপুষ্টি সো এই দুই দুই ধরনের মানুষ আমাদের কাছে আসছে এরপরে হলো ডিজিজ বেসগুলো আছে যেমন হরমোন জড়িত যে ডিজিজগুলো ডায়াবেটিস থাকে হাইপোথাইরোডিজম থাকে এরাও কিন্তু পুষ্টিবিদের কাছে আসবে গাইনোকোলজিক্যালে অনেক প্রবলেম থাকে যেমন এখন কারেন্টলি ইনফার্টিলিটি কেস অনেক বেশি এরাও কিন্তু পুষ্টিবিদের পেশেন্ট কিন্তু কমন একটি ধারণা আমাদের পাবলিকে সেটা হলো যে শুধুমাত্র যারা ওবিএস মানুষ তাদের জন্যই পুষ্টিবিদ তাদের ধারণাটাই ভাঙানোর জন্য আমি বলতে চাই যে পুষ্টিবিদ সবার জন্য ধরেন আপনার স্বাস্থ্য একেবারেই পারফেক্ট আপনি টোটালি ফিট আপনার ওয়েট ঠিক আছে বাট আপনাকেও কিন্তু একটা সুষম খাদ্য তালিকা ম্যানেজ করা উচিত কারণ সব সময় কিন্তু আপনি এই ঠিক থাকবেন না একটা সময় গিয়ে যেন লাইফ লং মেনটেন করতে পারেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন এবং রোগের বিরুদ্ধে ফাইট করতে পারেন সেজন্যই কিন্তু আপনার সঠিক পুষ্টিটা প্রয়োজন সো পুষ্টিবিদ শুধুমাত্র যে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য তা না সবার জন্য কিন্তু পুষ্টি আচ্ছা এই যে আপনার বলছেন যে বারবার ভুল ধারণা একটা আছে যে যারা একটু স্বাস্থ্য বা ভালো কিংবা আমরা মোটা যেদের বলি যে তারাই আসলে পুষ্টিবিদদের কাছে আসবেন এই যে মোটা যদি বলছেন এখন তো আমরা বলছি যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ হচ্ছে তরুণরা এই তরুণদের মাঝে আপনি এই ব্যাপারটা কতটা দেখছেন যে যে হট আমরা অনেক সময় দেখছি যে বাংলাদেশে এই যে ওভারসিটিটা বেড়ে যাচ্ছে মোটা হয়ে যাচ্ছে মানুষ শিশু থেকে শুরু করে এবং তরুণরা এই আপনার এটি কতটা আসলে আমি বলবো আশঙ্কার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে মানে আমরা যদি আর মানে পাঁচ বছরই বলি আমি আর যদি পাঁচ বছরই আমাদের এই অবস্থাটা চলতে থাকে তরুণদের যারা মানে টিনেজার থেকেই আমি শুরু করি এখান থেকে তো ওবিসিটিটা শুরু সো টিনেজে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে না পারেন তারপরে তো তার একটা ফিউচার প্ল্যান থাকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু বা টোয়েন্টি ফাইভে একটা ছেলে চিন্তা করে বা একটা মেয়ে চিন্তা করে যে সে স্টাবলিশমেন্টের জন্য ভালো কাজ সেও উদ্যোক্তা হতে চায় তো তাদের জন্য বলবো যে সবার আগেকে সবার আগে নিজের স্বাস্থ্যটাকে ঠিক করতে হবে ওবিসিটি এমন একটি রোগ যা আপনার কনফিডেন্ট লেভেলটাকে নষ্ট করে দেবে আপনার আইকিউ লেভেলটাকে ড্যামেজ করে ফেলবে সো আপনি যে একটা আপনার যে থিঙ্কিং লেভেল আপনি যে অনেক দূর যাবেন সেই পর্যন্ত আপনি চিন্তা করতে পারবেন না কারণ যখনই স্থূলতায় আপনি ভুগবেন আপনার মধ্যে একটা লেথার যে কাজ করবে কাজ করার টোটাল আগ্রহ ইচ্ছা সব কিছুই কিন্তু চলে যায় বডি মনে হচ্ছে যেন চলে না আর তরুণ যারা তাদেরকে লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে মানে এখনকার যে লাইফ স্টাইলটা যেন দিনে অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা প্রপারলি ফুডটাকে না নেওয়া একটা দীর্ঘ সময় না নিয়ে যে কোনো একটা টাইমে অনেক পরিমাণে খাবারটাকে খেয়ে ফেলা হ্যাঁ এতেই কিন্তু স্থূলতা তৈরি হচ্ছে তার এবং রাত জেগে থাকা পুরো রাত জেগে তারা কাজ করে আমাদের অনুষ্ঠান যখন চলছে আমি যদি মানে একদম লাইভ বই বলি যে এক শো একটার দিকে শুরু হয় যে অনুষ্ঠান এই সময়টাকে জেগে থাকে অনেক তরুণ তো দেখে জেগে থাকে এই
কারণ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আপনাকে দিতে হবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখনই ঘুমাতে যাব আমাদের বডির প্রত্যেকটা অর্গান তখন কাজ করবে সারা দিন আপনি যেই প্রেশারটা নিলেন যে খাবার দাবারগুলো আপনি খেলেন সেই খাবারটাকে প্রপারলি ডাইজেস্ট করার জন্যই কিন্তু আপনাকে ঘুমাতে হবে কারণ ওভার নাইটই আপনার বাকি অর্গানগুলো কাজ করে সো যারা ঘুমের ব্যাপারে সচেতন না তাদের অর্গানগুলো খুব বেশি ডিস্টার্ব দেবে তাদেরই কিন্তু দেখবেন যে গ্যাস্ট্রাইটিসের রোগ হয় লিভারটা ড্যামেজ হওয়া কিডনি ড্যামেজ হওয়া এগুলো তাদেরই হয় আপনি যত রাত জেগে থাকবেন তত কিন্তু খাওয়ার টেন্ডেন্সি বাড়বে এই পানি খাচ্ছেন তো এই কিছু একটা খাচ্ছেন তখন আপনাকে কন্টিনিউ অর্গানগুলোকে কিন্তু কাজ করতে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা রেস্টের ব্যাপার থাকে সো ইন্টারনাল অর্গানগুলোকে তো আমরা দেখতে পাই না সো ইন্টারনাল অর্গান পাকুস্তরি হার্ট কিডনি লিভার এই প্রত্যেকটা অর্গানকে আপনাকে রাতে রেস্ট দিতে হবে দেন আপনি প্রপারলি তাদেরকে ইউটিলাইজ করতে পারবেন যারা তরুণরা দেখছেন তাদের এখন পর্যন্ত যেটা আমি বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে যে কি বলবো যে একটি নিয়ম মাফিক জীবন চলা চলা সেটি একটা স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড় কারণ আমরা অনেক সময় বলি যে যারা মেসে যেসব তরুণরা থাকে অনেক সময় দেখা যাবে ভালো খেতে পায় না দেখে হয়তো শরীরটা খারাপ হচ্ছে কিংবা স্বাস্থ্যবান হতে পারছেন কিংবা বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে এমন কি নাকি আসলে আসলে কোনটি ভালো খাবার কোনটি পুষ্টিকে কর খাবার এটা আমরা জানি না আসলে এই জন্য আমাদের আসলে সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি হয় অ্যাকচুয়ালি পুষ্টিটা হলো প্রত্যেকটা এলাকা অনুযায়ী হবে অর্থাৎ যেমন কুমিল্লা এলাকাতে যেটা হবে সেটা নোয়াখালিতে হবে না তাই না তার মানে কি সেখানে পুষ্টিটা মান মেনটেন করবে না প্রত্যেকটা এলাকারই কিন্তু একটা স্পেশালিটি থাকে এখন আপনি বলেছেন যারা হলো ম্যাসে থাকে বা হলে থাকে হ্যাঁ তাদের পুষ্টিটাও কিন্তু খুব সুন্দরই ম্যানেজ করা যায় যেমন আমরা যদি খাবারের উপাদানগুলোকে জানি অর্থাৎ নিউট্রিয়েন্ট সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা থাকে বেসিকটা অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস এখন যিনি হলে থাকছেন ধরুন ওনার পক্ষে আজকে ভাত ম্যানেজ করা পসিবল না কিন্তু ভাতের অল্টার যে খাবার আছে রুটি আছে বিস্কিট আছে চিরা আছে মুড়ি আছে এই খাবারগুলো সম্পর্কে যদি ওনার আইডিয়া থাকে যে কোনো একটা ম্যানেজ করবে উনি ভেজিটেবল অনেক ধরনের আছে সো ওনাকে যে কোনো একটা ম্যানেজ করলে কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ খেয়াল রাখতে হবে যে প্রতিদিনই যেন একই টাইপের খাবার না হয় এটা একটু ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কারণ হলো সবজির মধ্যে বিভিন্ন কালারফুল আছে ফলের মধ্যে বিভিন্ন কালারফুল আছে সো চেঞ্জ করে করে খাবারটাকে খেলে বডিতে সব ধরনের নিউট্রিয়েন্টি কিন্তু যায় আর যারা হলে থাকেন তাদের হলো কুকিং প্রসেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে বুয়াকে দিয়ে রান্না করাচ্ছেন যে জন্য প্রপার নিউট্রিশনটা উনি পাচ্ছেন না এটা তো যদি তার নিজেরও একটু বেসিক থাকে বুয়াকে যদি একটু ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয় যে যেমন তেলটাকে মিনিমাইজ করে রান্না করা অতিরিক্ত সুগারের জিনিস ইনটেক না করা অতিরিক্ত অয়েলি বা ডিপ ফ্রাইড আইটেমগুলোকে তারা যেন ইনটেক না করে ম্যাক্সিমাম যারা ম্যাসে থাকে তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রচণ্ড পরিমাণে গ্যাস্ট্রাইটিস হয় তাদের তাই না প্রপারলি তাদের হেলথটা ভালো থাকে না কোনোভাবে এবং রোগ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা তাদের কমে যায় তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়ানোর জন্যই কিন্তু তাকে নিউট্রিয়েন্টযুক্ত খাবারটাকে খেতে হবে এখন অনেকে বলবে যে আমার তো মাছ রেগুলার খাওয়া হয় না ঠিক আছে একটা সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন যেমন ডাল বা বাদাম জাতীয় খাবার দিয়ে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারে সবচেয়েতে সস্তা প্রোটিন হলো ডিম যদি মাছ মুরগি খেতেই না পারে তাহলে ডিম দিয়েও কিন্তু সে তার সারা দিনের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে ফেলতে পারে সপ্তাহটাকে যদি ভাগ করে নেয় সপ্তাহে প্রতিদিনই যদি সে একবেলা মাছ আরেকবেলা মুরগি একবেলা ডিম একটু ডাল সবজি এভাবেই ভাগ করে কিন্তু সঠিক পুষ্টিটা প্রণয়ন করতে পারে আর মেসে যারা থাকে মেনলি তারা যে কাজটা করে তাদের খাবারের টাইমটাকে ঠিক করে না অনেকে এই ক্ষেত্রে বলবে যে অফিসের কারণে আমরা টাইম পাই না আমাদের ক্লাস টাইম এটা এটা এখানেও কিন্তু একটা সদিচ্ছার ব্যাপার থাকে তাই না যে আমি যদি চাই যে সঠিক সময় খাবারটাকে খাবো তাহলে আমি চাইলেই সেটা আমি মূল প্রশ্ন আসি সে যেটার জন্য আসলে আমার মনে হয় যারা দেখছে তরুণরা আছে তারা অনেকে প্রশ্ন আছে যে একজন তরুণ বা একজন তরুণের কথাই বেশি বলছে যেহেতু অনুষ্ঠানটা তরুণরাই বেশি দেখে কখন একজন মানুষ মনে বুঝবে যে আসলে আমার ওজনটা আসলে মানে এমনি বোঝা যায় স্ট্রাকচার দেখে বোঝায় কিন্তু আসলে ডেঞ্জার জন্য চলে যাচ্ছে বা এটা আমি এটা অসুস্থ হয়ে যেতে পারি কখন আসলে তার ডাক্তারের কাছে কিংবা একজন পুষ্টিবিদের কাছে দেওয়া দরকার আচ্ছা এটার আসলে একটা ক্যাটাগরি আছে প্রত্যেকটা এইজের সাথে হাইট এবং ওয়েটটা রিলেটেড আছে হ্যাঁ সো যখনই হাইটে যখন ওয়েট অনেক বেশি বেড়ে যাবে সেটাকে সিম্পলি সে ক্যালকুলেশন করতে পারে আমরা যদি হাইটটাকে সেন্টিমিটারে নিয়ে আসে সাপোজ পাঁচ ফিট পাঁচ যিনি উনি ওয়ান সেন্টিমিটার হবে সো ওনার ওজন সাপোজ ধরেন আপনি এইটটি ফাইভ সোলে ওয়ান যে সেন্টিমিটার ওনার হাইট এখান থেকে আমরা বিএমআই ক্যালকুলেশন করি আর কি মানে হাইট দিয়ে ওয়েটটাকে আমরা ডিভাইডেড করে আমরা বিএমআই পেয়ে যাই এটা হলো বডি মাস ইন্ডেক্স খুবই সিম্পল ক্যালকুলেশন যেট
তখন গ্রেড 1 obesity অর্থাৎ 30 পর্যন্ত গ্রেড 1 obesity তে ধরব ক্যালকুলেশন যে ওজন Second grade obesity, a cholish cross code cholegele, morbid obesity. A junipulam je height jeta, shet a centimeter in Nenitohobe, our weight take the calculate koraja BMI. A conto je jub, Google just has the calculator at a page away. So protect a nijesho calculator, he should be count cut the parbejami, kotuku obesity theatsi. Or that apna taka which is chilo sixty five. Up to the eighty five with a can cook simple, he shall up to twenty kilo overweight at him. So eight director ratio take a jam kotu the nitake comate parbo. Then so medical science. Do take a thin kilo per month, Kunosh with the Haina. J. Any action person per day per month, say two take three kilo comalet, our body take Kunudone, effect porana. So I'm a pushti with the Hoto, Ibapari specially Poralaka Kurichi deke, Ambra Rugike deke, but our own kitchen calculate Kure, Amronishome at the extreme level of overweight, take a short time at a kono, surgery to jet the hobby, but others Kunu kitchu bepar take, Tokon Tadak a short time, Amra, first month to Bishikomatapari, Jekunu kitchu protomashaku balo pic corre, Jekuno medication. যে কোন চার্ট একজন মানুষের শরীরে প্রথম মাসে যত সুন্দর কাজ করবে সেকেন্ড মাসে একটু স্লো হবে কারণ যখনই কোনো কিছু আপনার বডি অ্যাডাপ্ট হয়ে যাবে তখন তার গতিটা কমে যায় এটা সো শুধুমাত্র ডায়েট চার্টই কিন্তু একজন মানুষের ওজন কমিয়ে দিবে না এর সাথে অনেক কিছু रिलेटेड আছে কিন্তু সেগুলোকে মেইনটেইন করতে হবে যে তরুণদের কথা আপনি বলছেন সেই তরুণদের ম্যাক্সিমামই ফিজিক্যালি অ্যাকটিভ না আচ্ছা যতটুকু আমি জানি অর্থাৎ তারা কাজ করছে কন্টিনিউয়াসলি তারা হয়তো বসে তাদের অফিসে কাজ করছে তারা অনেকেই উদ্যোক্তা বিভিন্ন বিজনেস করছে বিজনেসের কারণে দেশের বাইরে যাচ্ছে আসছে বাট কয়জন আছে যে প্রতিদিন নিজের জন্য মিনিমাম 1 আওয়ার স্পেন্ড করে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য সো অনেকেই বলে যে আমি তো কাজ করছি সারাক্ষণ দৌড়ের উপরে সেটার সাথে এটার কোনো মিল নাই আপনাকে একটা ফিক্সড ক্যালোরি এভরিডে বার্ন করতে হবে অর্থাৎ আপনি যতটুকু ক্যালোরি ইনটেক করলেন তার একটা ক্যালোরি আপনাকে বার্ন করে দিলেই আপনি মাস শেষে ওজনটা কমে যাবে অথবা ব্যালেন্স হবে so, Utaki বুঝতে হবে পুষ্টিবিদের কাছে গেলে উনি হলো সেই অনুযায়ী ক্যালোরি চার্টটা করে দেবে এবং কত মিনিট হাঁটলে ওনার কত ক্যালোরি বার্ন হবে মাস শেষে কতটুকু কমবে এটার একটা হিসাব আছে অনেকে তো আছে যে ওজন কমাতে গেলে হঠাৎ করে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডায়েটে চলে যাচ্ছে অনেকে বলে ডায়েটে চলে গেছে এটা কি কতটা আসলে বিজ্ঞানসম্মত একেবারে বিজ্ঞানসম্মত না ডায়েটে যাও মানে কি ডায়েট মানে তো পথ্য সো ডায়েটের অর্থ যদি আপনি এখন কাউকে জিজ্ঞেস করেন সবার আগে বলবে না খাওয়া আপনি ডায়েটে আছেন তার মানে কি আমি Diet মানে হলো পথ্য আপনি রোগ এবং রোগী অনুযায়ী যে খাবারটাকে সাজেস্ট করবেন এটাই কিন্তু ডায়েট সো আপনারা যখন ওজন জনিত রোগীগুলোকে দেখি এমন কিছু না যে তাকে সব খাবার বন্ধ করে দিতে হবে তাই না যে তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমার এই پیشنটা কেন ওজন বাড়তে সে কি ফুড হ্যাবিটটা ঠিকমত না সে কি ওভার ইটিং করে নাকি কম খাবার খায় নাকি হরমোনের সমস্যা নাকি ড্রাগ ইনডিউসড অনেকগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু কাজ করতে পারে সো মোস্ট অফ দা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফুড হ্যাবিটটাকেই ধরি এই যে আপনি বললেন যে খাচ্ছে না না খাওয়াটাও ওভারওয়েটের একটা কারণ যারা ব্রেকফাস্ট করে না তাদের ওজন বাড়বে আচ্ছা কন্টিনিউয়াসলি বিকজ আপনার দিনের প্রথম ফুয়েলি হলো ব্রেকফাস্ট আপনি ভালো পরিমাণে ব্রেকফাস্ট একবার সুন্দর ব্রেকফাস্ট আপনি করবেন যেটা ব্যালেন্স হতে হবে যা সারা দিন আপনাকে ভালো রাখবে সকালে ব্রেকফাস্ট করলেই দেখবেন যে আপনার মন মেজাজ সবকিছুই ভালো থাকবে বিরতিতে যাব আজকে দর্শক বিরতিতে যাব তবে তার আগে একটা যে ইনফরমেশনটি তিনি দিলেন আমি জানি বেশিরভাগ তরুণীরই সকালবেলা দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা এবং এই নাস্তাটা না করা বা ব্রেকফাস্টটা না করা অভ্যাস আছে এবং অনেকে মনে করেন এটির মাধ্যমে তো ওজনটা কমানো সম্ভব কাজে তিনি বলে দিচ্ছেন যে ব্রেকফাস্ট না করলে যে ওজন কমবে এমন কোনো রকম কথা নেই এবং উল্টো হতে পারে কাজেই সাবধান থাকবেন আমরা এই আলোচনাটা চালাবো তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি বিরোধীদের পর আবার আমন্ত্রণ এই আঙ্গনাতে অনুষ্ঠানে আজ আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি এই মুহূর্তে তরুণদের মধ্যে অন্যতম একটি বড় সমস্যা অর্থাৎ যে মোটা যে সমস্যা না বলছে অনেকে মুটিয়ে যাচ্ছেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা নাম দিয়েছি মোটা নাকি স্বাস্থ্য ভালো এমন একটা বিষয় নিয়ে তবে শুধু এই বিষয়টা না আমরা আসলে পুষ্টি নিয়ে কথা বলছি যে আসলে কি খেলে তরুণরা ভালো থাকবেন বা কিভাবে চললে তরুণরা ভালো থাকবেন এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন আজকে আয়েশা সিদ্দিকা তিনি একজন পুষ্টিবিদ এবং তিনি একজন উদ্যোক্তা a vision at Gothable Bacha. I mean, up Nagan pushed with the Apni easy diet to be delimited. Name to position the attention. She put the stand to shake in the 
আজকে কথাই বলছিলাম যে ডায়েট মানে একটা রং কনসেপ্ট আছে সো আমার প্রতিষ্ঠানের নামটাই দিয়েছি ইজি ডায়েট বিটি অর্থাৎ সহজ পথ্য কিন্তু এবং এটা কিন্তু একটা ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান সো আমরা সবসময় হসপিটালে যখন কাজ করে আসছি আমরা জানি যে হসপিটালে প্রতিটা রুগীর জন্যই কিন্তু আলাদা আলাদা পথ্য থাকে বেসিক্যালি ওইখান থেকে কনসেপ্টটা আর যখন দেখলাম যে পুরো দেশে অ্যাকচুয়ালি ওবিসিটি নিয়ে একটা বিশাল ইয়ে তৈরি হয়েছে কারণ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান এখন বাংলাদেশে আছে শুধুমাত্র ওবিসিটি কন্ট্রোল করার জন্য এবং যারা একটু সৌন্দর্য পিপা সোনারী বলেন বা ইয়াং ছেলে মেয়েরা বলেন সৌন্দর্য কিন্তু সবাই চায় সো এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিউটিফিকেশান যেমন পার্লারগুলো প্রচুর চলে সব কিছু কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে যতই আমরা পার্লারে যাই বা সব কিছু এন্টি এইজিং থাকা বা সুস্থ থাকা সুস্থ থাকার জন্য সর্বপ্রথম আগে আমাকে স্বাস্থ্যটাকে ঠিক রাখতে হবে এবং ওইটাতে ডায়েটের কোনো বিকল্প নাই যে একটা স্বাভাবিক যে মানুষ যার কোনো ধরনের ডিজিজ দেয় সে স্বাভাবিক সেও লাইফ লং ভালো থাকার জন্য একটা সঠিক পথ্য ব্যবস্থা থাকা উচিত এই সব কিছু চিন্তা করে আমি এই প্রতিষ্ঠানকে তাকে চালু করেছি আমি দেখলাম যে আমাদের একটা ক্লাস অফ পিপল এই জিনিসটাকে চায় তাদের কাছে একটা ডিমান্ড আছে তারা আমাদের কাছে যখন আসছে আমরা যখন খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করছি তখন একটা রান্নার প্রসেস বলে দিচ্ছি আমরা যখন তাদেরকে বলি যে খাবারটাকে সারা দিনে ছয়বেলা খাবারের জন্য তিনটা মেজর মিল তিনটা ছোটো ছোটো স্ন্যাক্স অল্প করে করে কিছুক্ষণ পরপর খাবার এবং ভ্যারাইটি ফুডটাকে আমরা ইনক্লুড করে দিচ্ছি তাদেরকে এবং যে যেখানকার যার জন্য যে খাবারটা সহজ লভ্য সহজে প্রিপারেশন যোগ্য তার সাথে কাউন্সেলিং করার পরে ওইটাকে তৈরি করা হয় সো এখানে অনেক মানুষ আছে যে নিজের বাসাটা তৈরি করতে বুয়া ভালো পারে না আবার অনেকে আছে অফিসের কারণে অনেক ব্যস্ত থাকেন তারা পারেন না তাহলে সে কীভাবে ম্যানেজ করবে ওই চিন্তা থেকেই আমি এটা করেছি যে ইজি ডায়েটটা যখন আমি করব যে ক্যাপাবল হবে সেখান থেকে খাবারটাকে পারচেস করে নিয়ে যাবে যদিও এটা একটা লেভেল অফ মানুষের জন্য এটা হয়ে যাচ্ছে যে শুধুমাত্র যে ক্যাপাবল সে বাট যে ক্যাপাবল না সে কিন্তু আমাদের কাছে আসছে তাকে তার বাসার মতো করে ডায়েট চার্টটা প্রণয়ন করে দিচ্ছে সে বাসায় সে খাবারটাকে তৈরি করে নিচ্ছে আর ইজি ডায়েট থেকে আমাদের চিন্তা হলো যে পেশেন্টের খাবার তো যাচ্ছে কারণ এখানে হলো আমার ডায়াবেটিস পেশেন্ট কিডনির পেশেন্ট ওভার ওয়েটের পেশেন্ট যেমন স্কুল গোয়িং বাচ্চা যে ওবেসিটিতে ভুগছে সেই পেশেন্টও আমার আছে সব ধরনের পেশেন্টই আমার এখানের মধ্যে আছে সো ডিজিজ অনুযায়ী আমরা এই খাবারগুলোকে রেডি করতে বলি কারণ আমাদের স্পেশাল একজন শেফ ওখানে শেফ আছেন যিনি আমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী খাবারগুলোকে প্রিপেয়ার করে এবং আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি আচ্ছা সো ক্যাটারিং বলতে ম্যাক্সিমাম মানুষ চিন্তা করে যে রেস্টুরেন্টে অর্ডার করলো কিন্তু খাবারটা পাওয়া যায় এটা একটু ডিফারেন্ট এই কারণে যে এখানে ক্যালোরিটা হানড্রেড পারসেন্ট মেজার করা হয় ইভেন যে পেশেন্ট সে কোন খাবারটা কত গ্রাম পাবে বা কতটুকু কাপ পাবে সেটা অ্যাটচুয়াল মেপে তারপর তার বাসার মধ্যে হোম ডেলিভারি করা হয় তারপর তাকে তার সাথে আমাদের কন্টিনিউ একটা কনভারসেশন চলে টেন ডেজ ফিফটিন ডেজ পরপর আমরা পেশেন্টের কিন্তু আপডেট নেই অর্থাৎ যে টার্গেটে পেশেন্ট আমার কাছে আসলো সে টার্গেটটা সে ফিল করতে পারছে কি না डिजाइनिंग তারপরে হলো যে আমি জব করতাম সেটা জবের পাশাপাশি আমি ফ্যাশান ডিজাইনিং স্টুডেন্ট সবই পড়িয়েছি দেন আমি চিন্তা করলাম যে আমি এটা নিয়ে আরও অনেক বেটার কিছু করতে পারি কারণ হলো যে অনেক ধরনের চাহিদা বাহিরের অনেক কোম্পানি আছে যেমন আমাদের এখন ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিন্যাশনাল যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গাইডলাইনের জন্য তাদের এমপ্লয়িজদের জন্য কিন্তু তারা এখন নিউট্রিশনিস্টকে নিচ্ছে সো আমি নিজেই বেক্সিমকো ফার্মা ব্যাট ব্রিটিশ আমেরিকান টবকের কথা বলছি ইভেন টেট্রা প্যাক এই ধরনের কোম্পানিগুলোতে কিন্তু আমি প্রায় এক দেড় বছর করে করে তাদের কাউন্সিলার হিসেবে কাজ করেছি কেন তাদের এমপ্লয়িদেরকে কাউন্সিলিং করানো সো একটা কোম্পানি মনে করছে তার এমপ্লয়ি যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় ফিট থাকে তাহলে কিন্তু তার কোম্পানি অনেক দূর যেতে পারে কারণ একটা কোম্পানির একজন এমপ্লয়ি যদি একদিন সিক লিপ কাটায় তাতেই তাদের একটা লস এবং বাইরের দেশে এই কালচার এটাই কালচার এখন কিন্তু আমাদের দেশে এটা হচ্ছে এই কারণে কিন্তু আমি উদ্যোক্তা হওয়ার চিন্তা করেছি শুধুমাত্র ইজি ডায়েট থেকে যে আমি ক্যাটারিং দেব তা কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় আমার ইচ্ছা হলো প্রতিটা স্কুলের বাচ্চাদের টিফিনের ব্যাপারে আমার অনেক আগ্রহ যে টিফিনটাকে ঠিক করতে হবে প্রত্যেকটা স্কুলে অফিসে যারা যাচ্ছেন তারা তাদের যে স্ন্যাক্স আইটেম তাদের যে লাঞ্চের আইটেম হ্যাঁ কখনোই সেটা হাইজিন মেনটেন করে হয় না প্রপার নিউট্রিশন মেনটেন করে তারা কখনো খায় না সো একজন অফিসে তার যে চাকরির লংজিভিটিটা টিকানোর জন্য তাকে বলে না যে ইনক্রিমেন্ট হওয়া প্রমোশন হওয়া ডিপেন্ড করে কিসের উপর 
তার কাজের উপর সো আপনি কাজ ভালো তখনই করবেন যখন আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এই যে উদ্যোক্ত হবার একজন তরুণ যদি আপনাকে দেখে এখন উৎসাহিত হয় বা উদ্যোক্ত হতে চায় স্বপ্নটা আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট যে স্বপ্ন দেখা অনেক বড় স্বপ্ন দেখা আমি যখন আকাশ সমান স্বপ্ন দেখবো আমার এতটুকু খুলতে হবে আমি সবসময় এটাকেই বিলিভ করেছি যে আমি স্বপ্ন দেখছি এবং আমি দেখলাম যে আমি যাই স্বপ্ন দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি সেই পর্যন্ত যেতে পারছি এখনও পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র যে ঢাকাতেই এই কাজটা করছি তা কিন্তু না আমি যখন উদ্যোক্তা হওয়ার চিন্তা করলাম তখন সবার আগে আমি চিন্তা করেছি আগে এই সেক্টরটাকে ছড়াতে হবে অর্থাৎ মানুষকে বুঝতে হবে ঢাকাতে কিন্তু পুষ্টিবিদ আছে মোটামুটি প্রত্যেকটা হসপিটালে ভালোই আছেন কিন্তু আউট অফ ঢাকাতে কিন্তু নাই স্কোয়ারে যখন আমি জব করতাম বা অ্যাপোলোতে তখন সিলেট থেকে চিটং থেকে যে পেশেন্টরা আসতো তারা তো আমাদেরকে দেখাতো আমি চিন্তা করলাম যে আমি যদি চলে গেলাম চিটং বা আমি যদি চলে গেলাম সিলেট তাহলে তো এই পেশেন্ট এখানে না তাহলে ওইখানে একটা সেক্টর হলো সব পেশেন্ট তো আর চিটং থেকে ঢাকা আসবে না তার চেয়ে আমি যাই তারপর আমি গত দুই বছর চিটং চেম্বার করা শুরু করলাম চিটং ম্যাক্স হসপিটালে চেম্বার করলাম সো ওইখানেও একটা জিনিস বিল্ড আপ হলো এবং আমার ইজি ডাইটের সেকেন্ড ব্রাঞ্চ কিন্তু চিটংয়ে সেখানে আছে সেখানে বড় বড় যে মানে আপনার স্বপ্নটা বা সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেয় আমি একটু প্রশ্ন করবো সে সেটা হচ্ছে যে যেটা বলছিলাম যে তরুণদের সমস্যাটা আছে সেটি নিয়ে আবার একটু বলি এই যে এখন হচ্ছে ফাস্ট ফুড কালচার না আমি যদি বলি যে রেস্টুরেন্ট হচ্ছে মানুষের এখন সময় কাটানোর অন্যতম জায়গা সময় কাটাতে যায় আমি সেখানে খাওয়া দাওয়া আপনি যদি বুঝে বললেন যে প্রচুর পরিমাণে এখন বিউটি পার্লার হচ্ছে আমার মতো তার চেয়ে বেশি হচ্ছে রেস্টুরেন্ট প্রতি মোড়ে মোড়ে এবং একটার পর একটা রেস্টুরেন্ট হচ্ছে এই যে রেস্টুরেন্ট কালচার ফাস্ট ফুড কালচারে যায় সময়ে আসলে একজন তরুণের এই যে খাবারের লোভ সামলে ভালো থাকা কিংবা এই আপনি যে বলছেন পুষ্টি পুষ্টি চিন্তা করে খাবার খাওয়া ভালো খাবারটা খাওয়া কতটা সম্ভব রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে বলবো যে প্রতিদিনই তো রেস্টুরেন্টের খাবার খাওয়াটা উচিত না ফুডটাকে এনজয় করার জন্য একদিনই এনাফ একদিন যদি একবেলা এনজয় করে তখন কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু যদি প্রতিদিনই ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত থাকে যেমন বাচ্চাদের স্কুলে টিফিন মানেই ফাস্ট ফুড হ্যাঁ এবং এটা কিন্তু একটা প্রতিযোগিতা এটাকে অনেকটা ইগোয়েটিক ব্যাপার হয়ে যায় আমি দেখলাম যে আমি বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে দেখেছি যে টিফিনটা মায়েদের ক্ষেত্রে একটা ইগোয়েটিক ব্যাপার হয়ে যায় বাট এটাতে যে তার বাচ্চার লস হচ্ছে এটা সে কিন্তু বুঝছে অনেক পরে সেম তরুণরা মানে বাহিরে খেলাধুলা করার কোনো জায়গা নাই বা কোনো কিছু নাই তখন তারা টাইমটা পাস করছে কিন্তু ফাস্ট ফুডের দোকানে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু যারা ফাস্ট ফুডের মালিক বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের মালিক তারাও চাইলে কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত খাবারটাকেই তৈরি করতে পারে অর্থাৎ খাবারের জন্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর যে ইনগ্রিডিয়েন্টস সেই খাবারগুলো সেই ইনগ্রিডিয়েন্টস বাদ দিয়ে খাবারটাকে প্রিপেয়ার করুক এটা হলো আমার কথা এবং বাহিরে যদি আপনি যান দেখবেন যে রেস্টুরেন্টগুলোতেই কিন্তু একজন করে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের ধারণা আছে যে যেটা একটু মুখরোচক খাবার যে খেতে ভালো লাগে সেটা আসলে স্বাস্থ্যসম্মত হয় কখনোই না কিন্তু মানে মুখরোচক কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত বানানো সম্ভব অফ অবশ্যই সম্ভব আপনাকে কুকিং প্রসেসটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমি একটা সিম্পল কথা বলি যে আমাদের দেশে একটা প্রচলিত ধারণাই হলো যত বেশি তেল মশলা ততই খাবার টেস্ট হ্যাঁ এখন আপনার জন্ম থেকে আপনার জিব্বাতে ঠিক যে টেস্টটাই আপনি লাগাবেন তাতেই আপনার কিন্তু জিব্বা চলবে সো খাদ্যাভ্যাসটা প্রথমে তো তৈরি হবে আপনার পরিবার থেকে তাই না পরিবার থেকেই তৈরি হওয়ার কারণে আপনি ওই টেস্ট বারটা পেলেন যার কারণে আপনি পরবর্তীতে যেমন মশলাদার ছাড়া খাবার আপনি নিতেই পারছেন না আবার যে কিন্তু মশলা খানা বয়েল খাবার খায় সেটা অনেক টেস্টি আমি করেও কিন্তু অনেক মানুষ খায় সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার মানসিকতার উপর আচ্ছা আমাদের সময় একদম শেষ হয়ে গেছে আইসিসির দিকে আমাদের অংশ আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং অনেক ধন্যবাদ আরও কথা বলতে পারেন নিশ্চয়ই আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা জেনে জানাতে নিশ্চয়ই অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আবার আপনার সাথে দেখা হবে দর্শক যারা শুনছিলেন একদম শেষ কথা বলতে চাই স্বাস্থ্য যদি সকল সুখের মূল হয় আমরা সবসময় বলি স্বাস্থ্য সহ সকল মূল তাহলে খাদ্যভ্যাসের দিকে জোর দিতে হবে এবং এই যে ফাস্ট ফুড সবসময় ফাস্ট ফুডের প্রতি যে এখনকার তরুণদের কিংবা কিশোরদের যে এক ধরনের ঝোঁক সেই ঝোঁকটা অনেকখানি কমাতে হবে আপনার ভালো খাবার খাবেন ভালো সুস্থ থাকবেন এমন প্রত্যাশা করে শেষ শেষ করবো আপনার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই এটি নিজের সঙ্গে